ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் எம் சாண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எம் சாண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர்ட் சாண்ட் ஸோ இதை தவிர இது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம்னா என்ன மேனுஃபே எப்படிலாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஸோ என்னென்னலாம் பாலிசிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல்லாக இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் சாண்ட் எம் சாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எம் சாண்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் சாண்ட் மேனுஃபேக்சர்டு பை கிரஷ் large hard stones mainly rocks or granite into fine particles so m sand abingirad enna abina idu or artificial sand idu vand m abingirad enna denote pannudhu abina manufactured sand so nammale vand manufacture pandrom ana river sand eduthitinga abina adu natural ave namakku kedaikum okay va natural ave river la kedaikiradanal and river sand da nam ivlo naal use panniterundho but in the century la namakku adhigama nam use pandrathu enna abina m sand da okay va yen abina river oda ecosystem vand nam பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி ஆல்ரெடி இந்த மைனிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம எம் சாண்டாக ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனாலேயும் அந்த பர்பஸ்னாலேயும் இப்போ எம் சாண்ட் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய ஹார்ட் ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ எந்த மாதிரி ராக் இல்லை கிரானைட் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரான்ஸ் ஹார்ட் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை வந்து ஃபைன் பார்ட்டிகலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுற பார்ட்டிகலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எம் சாண்ட் அதாவது மேனுஃபேக்சர்டு சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் ஆஸ் அ சப்ஸ்டியூட் substitute for river sand for construction purposes mostly in the production of concrete and mortar mix so idu vanda ரிவர் சாண்டுக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கான்க்ரீட் அண்ட் மாட்டர் மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் அப்டைன்ட் பை க்ரஷிங் லார்ஜ் ஹார்ட் ஸ்டோன் சச் அஸ் ராக் ஆர் கிரானைட் இட் இஸ் எக்கனாமிக்கல் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி இம்ப்ரூவ்டு குவாலிட்டி ஆஃப் கான்க்ரீட் ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் கிரானைட் அந்த மாதிரி ராக் எல்லாம் வந்து நம்ம க்ரஷ் பண்ணுற மூலிமா இந்த சாண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி இது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பெரிய பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெர்டிகல் ஷாஃப்ட் இம்பேக்ட் க்ரஷர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி அக்ரிகேட்டாக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க பெரிய சைஸ் ஸ்டோனை வந்து அக்ரிகேட்டாக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா வெர்டிகல் ஷாஃப்ட் இம்பேக்ட் க்ரஷர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த அக்ரிகேட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரோட்டோ பேக்டர் அந்த ரோட்டோ பேக்டரில் ஃபெட் பண்ணி ஓகேவா ரோட்டோ பேக்டரில் ஃபெட் பண்ணி இந்த அக்ரிகேட்டை வந்து ஃபர்தராக க்ரஷ் பண்ணுறாங்க டிசையர் சைஸ் ஆஃப் கிரெயின் சைஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அது க்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இந்த க்ரஷ் பண்ண இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும் எதுக்காக அப்படின்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கும் அதை எலிமினேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அதை அந்த வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த எம் சாண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த ஷேப் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டோன் ஆர்டிஃபிஷியல் சாண்ட் இஸ் லைக் க்யூப் லைக் ஆர் ஆங்குலர் ஆங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் க்யூபா க்யூப் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எம் சாண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி ரஃப் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால இது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கான்க்ரீட் மேக் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வாட்டர் அப்சப்ஷன் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டூ பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து ஓவர் சைஸ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த நம்மளாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து இம்பியூரிட்டிஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதே நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னா சாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிவர் சாண்ட் ஏன்னா ரிவர் சாண்டில் வந்து நம்ம இது ஃப்ளோயிங் வாட்டரில் இருக்கிறதுனால ஸோ நமக்கு வந்து ரிவர் அந்த ஷீ ஷெல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும் ட்ரீஸோட பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் சாண்டில் அதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்ன
ஓகே இந்த எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்டெ கான்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி டியூரபிலிட்டியும் நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த காங் இந்த சிமெண்ட் யூஸ் இந்த சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒர்க்கபிலிட்டியும் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்குது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை தவிர அரௌண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் மேஷன் ரிஸ்டன் திஸ் அச்சீவ்ட் யூஸிங் மேனுஃபேக்சர் சிமெண்ட் சாண்டு ஸோ எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு தேர்ட்டி வரைக்கும் மேஷன் ரிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எம் சாண்ட் வந்து அதாவது ஆங்கில ஷார்ட் பேஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுனால சிமெண்ட்டோட நல்லா பாண்ட் ஆகுது பெட்டர் பாண்ட் வித் சிமெண்ட் தான் தி ரவுண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் சாண்ட் ஸோ நேச்சுரல் சாண்ட் நமக்கு தெரியும் ரவுண்ட் பார்ட்டிகல் தான் இருக்கும் ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எம் சாண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து பாண்ட் வந்து மேக் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி சில ஸ்டடிஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ண கான்கிரீட்லாம் யூஸ் பண்ணும் யூஸ் பண்ணும்போது அதோட கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஃப்ளக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிவர் கம் ரிவர் சாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ளக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்தும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது போக எம்சன் வந்து நமக்கு என்னென்னா குட் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா So, M sand has 6% to 9% higher compressive strength and 12% to 15% higher fluctual strength than river sand material of the same grade. Okay, wow. So, this is a little important topic. Okay, wow. Advantage. So, next, what do you want to do? So, disadvantage. Disadvantage is what do you want to do? So, we will learn how to do it in concrete. ஸோ இந்த எம் சாண்டோட பார்ட்டிகல் வந்து ஆங்கில டெக்ஸ்டரில் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து தேவைப்படும் சரியா வாட்டர் சிமெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அப்படி தே தேவைப்படும் போது இந்த கான்கிரீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து இது அன்சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு அந்த லார்ஜ் ஸ்டோன் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட க்ரஷர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ இந்த அவைலபிலிட்டி இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை சரி சில டைமில் வந்து அவ அவைலபிள் இருக்காது ஸோ சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து அவைலபிள் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து இது வந்து ஹையர் காஸ்ட்டாக இருக்கும் ரிவர் சாண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையர் காஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸோ ஹை கிரேட் பம்பபிள் கான்கிரீட் அதாவது ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும்போது எக்கனாமிக்கலாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இந்த சென்ச்சுரியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து எம் சாண்டு தான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எம் சாண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம் சாண்ட்லாம் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து எம் சாண்டை வந்து கான்கிரீட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை பிளாஸ்டரிங்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிரிக் அண்ட் பிளாக் ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு தனித்தனியாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கோட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எம் சாண்ட் ஃபார் கான்கிரீட்டிங் இப்போ கான்கிரீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஐஎஸ் கோடு என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ் கோடு த்ரீ எயிட்டி த்ரீ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம இந்த இதில் சீவ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ நம்ம கான்கிரீட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோட சீவ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கணும் இதே எம் சாண்டை வந்து நம்ம பிளாஸ்டரிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட சீவ் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மைக்ரான்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதோட ஐஎஸ் கோடு என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இதே பிரிக் ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன பிளாஸ்டரி மேனுஃபேக்சர்ஸ் சாண்ட் ஸோ இதுவும் வந்து அதே மாதிரி தான் அதே ப்ராசஸ் தான் க்ரஷ்டு சாண்ட் இல்லை ஃபைன் அக்ரிகேட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந் அது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெறும் பிளாஸ்டரிங் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுக்கும் பிளாஸ்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஸ்மூத் ஃபினிஷ் கொடுக்கறதுனால இந்த பீஸ் சாண்டை வந்து பிளாஸ்டிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ஆனால் கான்கிரீட் ஒர்க்குக்கெலாம் நம்ம எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்
So next one then, na so in the revolutions of M sand. So M sand, when the, in another revolutions, go under the kanga, basically, pakla. So in the sand, when the, we mechanically easy produce, panila. Ana, if rising populations, when the rise, agad, urbanization, I truck up, din, rad, naala. So global aggregate demand, when the, below estimate, panir, kanga, abdi, na, per annum, when the, sixty billion tons, when the, we get, eva, padom, brain, solution, solution, kanga, in the year, kula, two. 2030 kula, 2030 kula, so, we have to get 60 billion tons of So, we have to get the river. So, we have to get the sand uh, ma So, different types of crushes use pani and then the applications the mari adha vandu easy ah nama vandu idha produce panikalam abindra mari solirukanga idhu vandu world wide ah indha process vandu nadakkum abindra mari solranga panikalam abindra mari suggest pandranga okay va so idha adha adukapra vandu so important policies so important policies na nama state government um seri nama union government um seri namukitta nam amsan policy vandu nariya suggest panirukanga adhe mari pwd vandu suggest panirukanga amsan use pandrathu Criteria Salami. Are they Madri? First, first, Yamsan policy on the Uttar Pradesh, first, first, first in the Yamsan policy on the Konduranga, the Kapra Rajasthan, the Konduranga, the Kapra, various states Lam Kundandar Kanga, Nama Tamil Nadu government when the Epo Nama proposed Panir Komplina, Yamsan policy two thousand twenty three. That was in the year March Masuna and the Namak. So the Edika Habdina. So, it is also used to prevent damage to river ecosystem by rationalizing the use of river sand in a conserved manner. So, what we are doing is quarry waste. We are doing the river ecosystem. In the river sand, conserved manner efficient rationalizing the use of river sand in a conserved manner. Conserved manner is efficient to use the guidelines. We have to use the Yamsan policy. In the policy, the policy will enable Yamsan or crushed sand manufacturing units in the state to become compliant to relevant statutes, rules, and regulations to formalize the sector. So, in the sector, we have formalized the rules. Nariya rules and regulations are in the policy. That is the government wants to standardize the procedure for approval of MS and manufacturing units. So, MS and manufacturing units approve the procedures and standardize the procedure. That is the in the policy, it also wants to promote zero waste mining and quarrying in the state. State level, zero waste mining and quarrying is achieved. That's why I add this policy. As on July 4, 2022, we have a state level of Eblo crushed stone and sand manufacturing unit. We have a function of 378. So, this is the first thing. So, this is the first thing. So, this is the current affairs. So, this is the topic related to the topic. So, next one is the cost of M sand. So, the cost of M sand is the approximate cost of M sand. So, this is the locality. So, this is the exact rate. So, this is the local supplier. So, this is the rate. 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 So, market price is the M sand. So, this is the rate. So, this is the rate. So, this is the rate. To 700 rupees. That is river sand. That is one metric ton. That is 1200 rupees. This is purely approximate, but differentiation. Let's see. So okay, so that is why we are using the river sand alternator. That is the M sand. That is used. Okay, so this video is completely useful. I hope you like it. So useful. That means like, subscribe, share with your friends. Okay, thank you. Another video. Let's see. Bye.